ട്രീസ് വെജ് മെനു എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണ പ്രിയർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ചില റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണണം കമന്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ ഉള്ളിത്തമ്പിളിയാണ് അപ്പൊ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും ഇതുപോലെ ഡിഫറന്റ് ആണ് അപ്പൊ തമ്പുളി എന്നാണ് ഇത് എഴുതുമ്പോ തമ്പുളി എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും തമ്പിളി എന്നാണ് അവര് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണത് ഇതൊരു കർണാടക ഡിഷാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിഷ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഇത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് തൈര് തൈര് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കട്ട തൈര് വേണം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടാതെ ഇതിന് ഒട്ടും പുളി ഉണ്ടാവാനായിട്ടും പാടില്ല ഒട്ടും പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇത് തേങ്ങ ചിറകിയത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി സീസണിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം കറിവേപ്പില കുറച്ച് കടുക് ജീരകം പിന്നെ രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് അവസാനം കടുകും മുളകൊക്കെ താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നെയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ നമ്മൾ ഓയിലാണല്ലോ ഈ ഉള്ളിയുള്ള കറികളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇത് നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സീസണിങ്ങും എല്ലാം നെയ്യിലാണ് അപ്പൊ നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പൈസിന് വേണ്ടി ചേർക്കണത് കുരുമുളക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലിയോ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേറെ ഒരു സ്പൈസും ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു അളവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അളവ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ കുരുമുളക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം അത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉടുപ്പിയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കയറി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ചട്നി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ചട്നിയാണെന്നാണ് പക്ഷെ അത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നി അപ്പോഴാണ് സംഭവം ചട്നി അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് നമ്മളവർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് ഉള്ളിത്തമ്പിളിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ളിത്തമ്പിളി എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ഉള്ളിത്തമ്പിളി എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെർവ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ആദ്യം തരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്ത് പോരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ സെർവ് ചെയ്ത ആൾ ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ
ഡിഷാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഉള്ളിത്തമ്പി അവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഉടുപ്പിയോ കർണാടകയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മിൺസ് ഹോട്ടലിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിഷ് അവൈലബിൾ ആവുക ഉപ്പ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ചേർക്കരുത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്തു അന്ന് അത് ചോദിച്ചതുമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തിക്കായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് അരയ്ക്കണം വല്ലാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസായിട്ടല്ല നമ്മൾ അരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫാണ് എന്നത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇനി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഇനി ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കടുകും ജീരകവും മുളകും എല്ലാം കൂടി നെയ്യിൽ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്തിടണം ഞങ്ങൾ ഈ താളിച്ചിടുന്നതിന് വറുത്തിടുക എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇനി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വറുത്തിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുണ്ടാവില്ല ഈ വറുത്തിടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താളിച്ചിടുക എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് വറുത്തിടുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ഡിഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബൈ